Hello friends, welcome to my channel. My name is Dinesh Rana and uh, today we will discussing about the important parts of the Indian constitution. As we all know that in Indian constitutions we have 22 parts but here in this lecture we will be dis discussing about only important parts of the Indian constitution that has been asked frequently in the examination. So let's start. This, as we have discussed, this this lecture will contain only most important parts of the Indian Constitution only. That will be very important from the exam point of view. So here is part first of the Indian Constitution. In part first of the Indian Constitution, we have four articles. That is from article 1 to article 4 we have part 1 in part 1 of the indian constitution hume indian india ki jo territory territorial map hai india ka jisme hamare uh, states aate hain union territories aati hain un sab ki admission aur unki establishment ke bare mein pata lagta hai jaise ki for example if you want to add some new states or to alter existing states then we will look upon to the part one of the indian constitution so let's move to the next part part two part two of the indian constitutions will contain the information about the indian citizenship and how indian citizenship can be taken or how it can be terminated so in Part 2, it will contain the article from 5 to 11 in which different different ways to get the Indian citizenship and different different what are the points through which one can easily terminate it from the Indian citizenship. So let's move to the part 3. Part 3 of the Indian constitution will contain article from 12 to 35. The third part of the Indian constitution is very important as it will contain all the fundamental rights that we have in Indian constitutions as we all know that we have six fundamental rights existing in the Indian constitution when uh, our Indian constitution was made, most times seven fundamental rights were in our past but in some reasons, the seventh fundamental right tha, that is right to property was the uh, uh, 42nd amendment ke, uh, According to the fundamental rights, let's say remove kar diya gaya tha. To, to, uh, at, uh, <coughs> jo fundamental right tha hamara property ke regarding, wo abhi ek legal right ho chuka hai. So uh, part three abhi ke liye aapko kotna yaad rakhna hai ki part three mein fundamental rights to hain, wo exist karte hain. Let's move to the next part of the Indian Constitution, part four. Part 4 will contain directive principles of state policies. State mein jitne bhi rules bante hai. State mein kaun sa rule kaha implement hona hai. Iske baare mein jo bhi provision hai. Wo part 4 mein diya gaya hai. Aur isme jo articles hai. Wo 36 se lekar article 51 tak rehta hai. So this is the part 4 of the Indian constitution. और पार्ट 4 में ही अमेंड करके अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट जो 42nd अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है एज वी ऑल नो इट इज आल्सो नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अंतर्गत जो था पार्ट 4 को अमेंड करके उसमें एक और पार्ट को ऐड किया गया था जिसे बोलते हैं पार्ट 4a पार्ट 4a में आर्टिकल 51a ऐड किया गया था जिसके अकॉर्डिंग जो था वो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है हमारी ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप उनको ऐड किया गया था जो जितने भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है आई एम नॉट हियर सेइंग अबाउट टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो था वो पार्ट 4 में पार्ट 4 ए के आर्टिकल नंबर 51 ए में ऐड किया गया तो जब भी कोई अमेंडमेंट होती है वो जो एग्जिस्टिंग पार्ट है जैसे पार्ट 3 है अगर पार्ट 3 में कोई हमको चेंज करना है तो 
पार्ट थ्री को एज इट इज रहने देंगे और उसमें वो न्यू अमेंडमेंट जो था उसको ऐड कर देंगे तो उसको नंबर अल्फाबेटिकली दे देंगे जैसे कि यहाँ पे दिया है पार्ट फोर ए तो एग्जिस्टिंग पार्ट में अगर कोई अमेंडमेंट करके कुछ रूल ऐड करना हो तो उसको उसी में आके कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर डाल के ऐड कर दिया जाता है तो आई होप आपको पार्ट फोर ए समझ में आया होगा तो यहाँ पे पार्ट फोर ए खत्म होता है वो पार्ट फोर जो था वो खत्म होता है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फाइव पार्ट फाइव जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें आर्टिकल हमारे फिफ्टी टू से वन फिफ्टी वन वन तक एग्जिस्ट करते हैं और इसमें जो हमारी यूनियन लेवल पे जो गवर्नमेंट है इट मीन्स दैट अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोविजन हैं वो हमें पार्ट फाइव से पता चलते हैं तो पार्ट फाइव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटेन द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल यूनियन लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट वट एवर इट इज नेक्स्ट मूव टू द पार्ट सिक्स पार्ट सिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलरली इट विल कंटेन द आर्टिकल फ्रॉम वन फिफ्टी टू 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 थर्टी सेवन और ये जो था जस्ट लाइक एट द यूनियन लेवल इट विल कंटेन गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल तो स्टेट लेवल की जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो पार्ट सिक्स में कंटेन करती हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट पार्ट एट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट एट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारी जितने भी हमारी इंडिया में यूनियन टेरिटोरीज हैं एज वी ऑल नो दैट वी हैव राइट नाउ नाइन यूनियन ड्यूटीज इन इंडिया एंड दिस पार्ट एट विल कंटेन आर्टिकल टू थर्टी नाइन से लेकर टू फोर्टी वन तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करना हो यूनियन टेरिटोरीज का तो उसके बारे में पार्ट एट से हमें पता चलता है Let's move to the next part. Here I uh, I will be discussing only the some important uh, only some important parts of the Indian Constitution that has asked in frequently asked in the examination. So part ten of the Indian Constitution will be like it will contain the article from two forty four to two forty four A. Part ten of the Indian Constitution will contain scheduled areas and tribal areas. तो जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं बैकवर्ड एरियाज हैं उनके बारे में पता हमें पार्ट टेन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट पार्ट थर्टीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट विल कंटेन आर्टिकल फ्रॉम थ्री जीरो वन टू थ्री जीरो सेवन पार्ट थर्टीन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स हैं जैसे ट्रेड कमर्स रिलेटेड ट्राइबल रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडियन टेरिटोरी में इनको कंटेन करता है पार्ट थर्टीन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट सेवनटीन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज फ्रिक्वेंटली आस्ट इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन दैट इट विल बी एट लाइक आस्ट लाइक दिस विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया As we have all know that we have only twenty-two official languages right now in Indian Constitution. So official language languages के बारे में अगर हमको जानना हो तो हमें Part Seventeen of the Indian Constitution से पता लग सकता है. Let's move to the next part of the Indian Constitution. Part Eighteen. जो Part Eighteen है Indian Constitution का वो 352 से लेकर 360 तक जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो पार्ट 18 में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसका मतलब है कि इसमें आएंगे हमारे एमरजेंसी प्रोविजन इट मीन्स दैट आर्टिकल नंबर 352 दैट इज नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल नंबर 356 दैट इज स्टेट एमरजेंसी इट मीन्स प्रेजिडेंट रूल एट द स्टेट लेवल एंड लास्ट बट नॉट लीज थ्री सिक्सटी आर्टिकल थ्री सिक्सटी विल टेल अस अबाउट द फाइनेंशियल एमरजेंसी इंडियन यूनियन 
so these three articles are important parts of important articles of this part that will tell about the emergency emergency जब देश में लगती है तो उसके बारे में जो भी हमारे पास articles हैं वो part 18 में आते हैं so let's move to the next part of the Indian Constitution part 20 this is the last part of this lecture or the as we have or हमारे पास 22 parts हैं वैसे लेकिन अभी के लिए हम important important ही parts पढ़ रहे हैं तो ये last part रहेगा इस lecture का तो part 20 जो है वो article 368 को contain करता है and article 368 जो है वो Indian Constitution में जो भी amendments की जा रही हैं for example as we have already discussed that part 4a will be amended to add the fundamental duties in the Indian Constitution तो वो amendment जो है वो कौन से articles के according होती है वो article 368 के according होती है तो amendment of the Indian Constitution is taken from the part 20 of the Indian Constitution under article 368 so these are some important parts of the Indian Constitution I hope ये lecture आपको समझ में आया होगा and अगर आप चाहते हो कि मैं previous जो lectures हैं और इस इस lecture से regarding MCQs का videos भी बनाऊं तो please encourage me to do these types of videos and मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट वेयर आई नीड सम काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट एंड सम सजेशन थैंक यू थैंक यू सो मच